Հանրայինի եթերում վերնատունն է խոսափողի մոտ նազելի ոհանյանն է բարի որ սիրելի ռադիո լսող այսօրվա մեր զրույցի թեման Ակսորն է Ակսորը գրականության մեջ ինչ է իրենից ներկայացնում Ակսորը գրականության մեջ ինչպես է անդրադառնում ֆիզիկական Ակսորը ներ աշխարի աշխարայացքի ու նաև ինքնության վրա ինչ ասել է Ակսորի գրականություն եւ ովքեր են Ակսորական գրողներն ու հեղինակները զրույցակիցս գրականագետ բանասիրական գիտ ուների թեկնածու դոցենտ Սիրանուշ Դվոյանն է ում այս պահին Սիրո ողջունում եմ շնորհակալություն Սիրանուշ հրավեր ընդունելու համար Ես էլ եմ շնորհակալ նման հնարավորությունը ձեռելու համար Սիրանուշ թեման շատ հետաքրքիր է որովհետև իր մեջ արդեն ինչ որտեղ ինտրիգայնություն ունի որպես հետազոտող երբ սկսես ձեզ հետաքրքրել Ակսորի գրականությունը եւ ինչու Ակսորի գրականությունը մասնագիտական հետազոտության նյութը եղել ինձ համար սկսած համասարան ավարտելուց հետո երբ որ ատենախոսությունն է պատրաստում ֆրանսայի գրականության մասին եւ առաջին անգամ հենց այդ աշխատանքի շրջանակներում էր որ հանդիպեցի եւ հասկացությանը Ակսորի գրականություն եւ նաեւ առիթ ունենա ունեցա մտածելու թե ինչ է իրենից ներկայացնում Ակսորի գրականությունը։ Մյուս փուլը որ ուրեմն նա այս շրջանը կապված էր սփյուրքի գրականության հետ եւ Մյուս փուլը մի քիչ ավելի ուշ մոտավորապես մի 4-5 տարի առաջ սկսվեց, երբ որ հանկարծ հայտնաբերեցի որ Ակսորի գրականության մասին կարող են խոսել ոչ մի այս սփյուրքահայ գրականության պարագայում, այլ նաեւ խորհրդահայ գրականության պարագայում ու դա ինձ համար շատ անակնկալ բացահայտում էր, խոսքը մասնավորաբար վերաբերվում է ստալինյան ակսորների, ակսորները վերապրած հեղինակների և կամ ստալինյան ապրողները վերա, ակսորները վերապրողների վկայությունների մասին է խոսք ես պարագայում։ Ա, եվ այստեղ էր, որ ես խորապես հասկացա են էական տարբերությունը, որ կա այս երկու գրականությունների միջև սփյուրքում ակսորական գրականության ընկալման, ակսորը որպես ակսորական գրական ության ընկալման եւ խորհրդահայ իրականության ու նաեւ այդ խորհրդային իրականության մեջ Ստալինյան շրջանի ստակսորները վերապրողների գրականությունը ըմբռնելու առումով այսինքն երկուսի դեպքում էլ կարող են օգտագործել եւ նաեւ մասամբ օգտագործվում է հասկացությունը բայց երկուսը տարբեր կոնտեքստերի ծնունդ են եւ բնականաբար հասկացությունը ունի նաեւ տարբեր բովանդակություն ինչու խորապես այս հարցը կապվեց իմ ինձ հետ չասեմ դարձավի միայն իմ հետազոտության առաջ կան այլ նաև խորապես կապվեց ինձ հետ ատենախոսության վրա աշխատում էի 97 թվականից սկսած եւ դրանից հետո էլ սփյուրքայի գրականությամբ զբաղվում էի իսկ եթե հիշում եք հայաստանի պատմության մեջ 97-ից սկսած 97 բեկումնային ժամանակաշրջան է եղել եւ շատ ավելի խորացած է ամբողջը 2000-ական թվականներին Երբ որ թվում էր թե տնտեսական շրջափակումը հաղթահարվում է, բայց Հայաստանում լուրջ վտանգված էին ինստիտուցիաները, չեն ստեղծվում նոր ինստիտուցիաներ եւ խորհրդային միությունից իներցայով անցած ինստիտուցիաները իրենք սկսում էին կամաց կամաց քայքայվել։ Եթե ես դիպ նորոշ եմ է ժամանակաշրջանը դա հետ խորհրդային է ժամանակաշրջանը դա խորհրդային ինստիտուցիաների քայքայման ժամանակաշրջաններ երկար տեված մի տասնամյակ եթե Եթե ոչ նույնիսկ ավել։ Ուրեմն Ակսորը որպես փորձառություն, եթե պիտի փորձեմ սահմանել, դա հայրենազրկության, հողազրկության հաստատություններից զրկվելու փորձառությունն է։ Եվ այդ պայմաններում ապրելու եւ կյանքը հնարավոր դարձնելու մյուս կողմից, հա։ Եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, հասկանալի է լինում թե անձամբ եւ անձնապես ինչու ես պիտի հետաքրքրված լինեի այս փորձառությամբ եւ դա նաեւ ոնց էր կապվում իմ անձնական փորձառության հենց հենց 97-ից սկսած ամբողջ 2000-ականներին որովհետեւ ըստիս 2000-ականները ինչպես ասացի այս շրջաններ հայաստանի կյանքում Փաստորեն դուք նաեւ հետազոտել եք դիտարկել եք ամբողջ հայոց պատմությունը նաեւ գրականությունը որի այսպես աղբյուրները կամ որի հիմքը եղել է հենց անցյալում մեր անցյալում այսինքն այսօրվա մեր ապրած կյանքը նաև անցյալի արդյունք է ինչ որտեղ ըստ ձեր հետազոտությունների որքանով որ ես հասկացա այսինքն ակսորը ուղակիորեն ազդեցություն է թողել նաև մեր ինքնության վրա գիտեք երբ որ հետազոտում եք հարցեր որոնք որ 
Ինչ պես ասեցի մեր առօրյայի իմ առօրյայի հետ էին կապված բայց նաև պատմության կարող ենք դա կոչել ոչ վաղ պատմություն եթե մի 60-70 տարի առաջվա պատմությունը ոչ վաղ պատմություն ենք համարում ամեն դեպքում ես բարբերաբար առիթ էի ունենում մտածելու որ կարծեք թե այս հարցը կամ այս փորձառությունը նոր չի ոչ միայն մեզանում աշխարում էլ արհասարակ եւ մյուս հարցը որպես այդ ազոտող որ ունեի որ չփակվենք նրա մեջ որ բացառիկացնենք այս փորձառությունը որպես Ահա. զուտ հայկական փորձառություն կապելով դա կամ ցեղասպանության կամ հետ ցեղասպանական իրականության հետ կամ հետ ստալինյան իրականության հետ որովհետև այս հարցը բավականին լուրջ հարց է եւ երբ որ նայում էի թե ասենք ինչ process-ներ են տեղի ունեցել աշխարում հենց այս հարցի ընկալման հետ մասնավորաբար ասենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջացած իրադրությունը թույլ էր տալիս եւ ինքը ստեղծել են նաեւ այդպիսի գրականություն աշխարում մասնավորաբար Ֆրանսիայում շատ զարգացած էր այս ակսորի եւ օտարման գրականությունը գիտեք ուրեմն են մի կողմից այս որ բացառիկ չի այս փորձառությունը այն իմաստով որ միայն զուտ հայկական չի անշուշտ ունենալով իր յուրահատկությունները եթե այս հասկացությունը լայն իմաստով այսինքն ինչպես պիտի այն դիտարկ ենք եթե փորձենք ձևա կերպել ես ասացի դա փորձառություն հայրենազրկության հողազրկության եւ հաստատունության հաստատունությունի զրկվելու եւ այդ ամբողջի մեջ կյանքը հնարավոր դա ցնելու փորձառությունը եթե պիտի ընդհանուր սահմանում փորձ են տալ դրա համար ասացի որ սա չի վերաբերվում միայն հայկական կամ հայաստանյան կամ իրականությանը որովհետև այս փորձառությունը մարդկային փորձառություն է եւ ըստեղության ունենք նաեւ նման դեպքեր համաշխարհային գրականության մեջ երբ որ ավելի խորն ենք գնում հայկական իրականության մեջ պատմության մեջ բազմաթիվ դրվագներ գիտենք ակսորականության եւ սա իհարկե ավելի խոր է եւ ավելի լուրջ հարց է տեսաբանական ուրիշ հարց է եւ տեսաբանական ուրիշ հարթություն է պահանջում որը մասին հիմա կարող եմ ընդհանրն ակնարկել բայց դա իսկապես լուրջ հետ ազոտություն է պահանջում պատմությունից պատմիչները մեզ վկայել են տեղեկություններ չէ պապ թակավորը պատանդ էր տարվում բուզանդական արքունիկ եւ բուզանդական արքունիկից վերադառնում էր թակավորությունը ժառանգելու եւ այդ ժառանգությունը ազատագրում էր չէ ուրեմն որքանով է սա ակսորական փորձառություն չգիտեմ կամ այդ փորձառության ինչ երես է բերում այսինքն ուղակի որպես հարցադրում լեգենդ ունենք արշակ թակավորի հետ կապված որ երբ որ բանակցությունների էր գնում չէ բանի այդ բանակցության շրջանակի չգիտեմ քայլելու այդ տարածքում լցնում էին մի մասում պարսկական հող ներողություն չեմ հիշում պարսկական թե բուզանդական մյուսում հայկական եւ երբ որ արշակ թակավորը հայտնվում էր հայկականի վրա ուժեղանում էր եւ մյուսի վրա մյուսի վրա թուլանում էր ուրեմն այս բաները այսինքն այդ խորհրդանշական այսպես ասած պատմությունները կամ այս առասպելները ըստ իս պատահական չեն եւ խորապես կապում են մարդկային մարդկային գործնեությունը այդ մարդկային գործնեությունը հողի կամ հողազրկության հետ եւ ինչ է նշանակում մեկի կամ մյուսի պարագայում մի ուրիշ բան ունենք փաստ ունենք որ մաշտոցը փաստորեն հայկական այբուբենը ստեղծելու համար հայաստանում չստեղծեց հայաստանում ուսումնասիրեց ուսումնասիրեց բայց հետո գնաց չէ այո օտարության մեջ հա ուրեմն տարագրվեց եւ ընդեղ ծանոթանալով արդեն եղած բաներին գրային համակարգին կամ տարերին այդ ամբողջի մեջ ստեղծեց կարողացավ ստեղծել հայոց այբուբենը հիմա եթե փորձենք մեկնաբանել լեգենդը ես այս դեպքում ձեռն պահեմ մնում նրանից թե մաշտոցը ասորական ծագում ուներ թե էթնիկապես հայեր եւ այլն այսինքն քն այս մասը հիմա ես բաց եմ թողնում ինչն է որ այստեղ կարևոր է ինձ համար ինչ որ իմաստով հողազրկվելը ինչ որ իմաստով տարագրվելը հայրենիքից դուրս գտնվելը օտարի հետ հարաբերություն հարաբերության մեջ կյանքը հնարավոր դարձնելով հենց նույն հայրենիքի համար կյանքը հնարավոր դարձնող ճանապարհներ եւ հնարավորություններ ստեղծելը եթե նայենք էլի 5-րդ դարի մեր պատմիչներին ես չեմ հիշում որևէ պատմիչ 5-րդ դարում որը հայաստանում ծնվեց դարձավ պատվինչ եւ պատմագրություն ստեղծեցին բայց նույնը կարող են ասել նաեւ այլ ժողովրդների հետ այսինքն դա բոլոր ժողովրդներին բնորոշ է տեղափոխությունները միգրացիաները այսպես ասած ակսոր 
ուղղաններ մեծ փոքր ես այս դեպքում ուղակի կուզենայի որ միգրացիաները տեղափոխությունները տեղահանությունները ընդհանուր այո ընդհանրություններ ունեն բայց էլի չտարվենք դրանով որտենց ընդհանրացնենք որ այո բոլորին բնորոշ են այո բոլորին բնորոշ են բայց այս դեպքում ինձ հետ ակրկրում է փորձառությունը իր վերած արդյունքով այս դեպքում հիմա որ եթե փորձենք ձևակերպել ուղակ ինչ ուղակի ազդեցություններ այդ ակսորը կոնկրետ ձեր նշած օրինակների ակսորը այս ազդեցություն ունեցավ հենց մեր ժողովրդի վրա Հինգերորդ դարի մասին երբ որ խոսում ենք որպես հինգերորդ դար եւ ոսկե դար այսպես ասած մենք խոսում ենք ինչ նկատի առնելով որը ժամանակաշրջանում էր որ հնարավոր է եղել ստեղծել մշակույթ մշակույթը հնարավոր է եղել ստեղծել տարագրվելով եւ հետ վերադառնալով եթե օկտագորձեմ այս երկու բառերը ոտ տարի հետ հարաբերության մեջ այսինքն եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես ինքը թկեզնից հերանալու պայմանում միայն կարող ենք ինչ որ բան ստեղծել մենք այդպես է եթե սարացույցի մեջ ենք նայում այո ես չեմ ընդհանրապես չեմ բացարձակացնում որ միայն այդպես է հնարավոր ստեղծել ես եթե խոսում ենք միայն այս սարացույցի մեջ իսկ սա կարող ենք դիտարկել նաեւ այն փորձառությունը որ այսօր էլ մենք ունենք ասենք մեր ժողովրդի շատ ստվար զանգված դրսում ավելի մեծ հաջողություններ է ունենում եւ արվեստում եւ ընդհանրապես մասնագիտական հաջողություններ քան հենց սեփական երկրում սեփական հողի վրա Ես ճիշտ ասած եմ էլի այդ այդ տեսանկյուն ինձ բացատրել Անկեղծ ասած եթե խոսում ենք վերջին շրջանի տարագրությունը բան տենց արտագաղթերի մասին Հայաստանի ես գոնե շատ լուրջ տեղեկություններ չունեմ որ Հայաստանից արտագաղթած 1 կամ 2 միլիոն բնակչությունը դրսում ավելի մեծ ստեղծագործական հարմով ավելի մեծ հաջողությունների է հասել քան Հայաստանում ես չունեմ նման փաստեր հակառակը ես փնտրում եմ ասենք ես չգիտեմ ուղակի եւ նաեւ չեմ հետեւել դրանց էլ այսինքն չեմ չեմ կարող ուղակի դրա դրա մասին խոսել ինչը որ ինձ հետաքրքրում եմ կոնկրետ եթե խոսում եմ խորհրդահայ եւ նաեւ հայաստանյան կոնտեքստում ակսորի մասին մասնավորաբար խորհրդահայ գրականության մեջ ակսորի մասին այդ ակսորի յուրահատկությունը այն է որ ակսորիալները իրենք վերադարձի հնարավորություն ունեին վերադարձի հնարավորություն ունեին իրենցից խլված ընտանիք երկիր հող սիմվոլիկ առումով եւ տուն սփյուրքի պարագայում դա չունենք եւ սփյուրքի գրականության հետազոտողները սփյուրքայի գրականության հետազոտողները օրինա գրիգոր փլեցյանը օկտագորցում է հենց այդ անդարձ ակսոր ձևակերպումն է տալիս սփյուրքին որտեղ վերադարձի հայրենիք վերադառնալու եւ հայրենիք վերագտնելու հնարավորությունը համված է ի սկզբանե խորհրդահայ ակսորական գրականության դեպքում այս հարցը չունեն որտեղ խորհրդահայ ակսորականները վերադառնում էին տուն եւ հակառակը ուրիշ հարց կար այդ հողը նորից ժառանգելու եւ այդ հողը նորից վերցնելու կամ այդ տունը նորից նվաճելու հարց ունեին որը ինձ թվում է ոչ միայն էականորեն տարբերվում է այլ նաեւ հարցի մեջ լրիվ ուրիշ չափողություն է բացում այս այս պարագայում լավ իմա տեսեք երբ որ խոսում ենք վերջին շրջանի ասենք եթե խոսում ենք 90-ականներից հետո կամ 2000-ականների այդ մեծ այդ մասին մենք դեռ կանդրադառնանք կխոսենք այդ հենց 90-ականներին ու նաև ժամանակակից գրականության մեջ ակսորի ազդեցության ակսորի գրականության ազդեցություններից այ ինձ հետաքրքիր են հեղինակներն ու գրողները ասենք եթե մենք ունենք ձևակերպում ակսորի գրականություն ովքեր են այն հեղինակներն ու գրողները ովքեր կարող են մտնել այս հասկացության ցյան շրջանակների բացունական թվականների նկատի ունենք դե խորթային ժամանակ խորթային շրջանում խորթային շրջանում գուրգեն մահարի մկրտի ճարմեն տարոնցի ովքեր որ խոսել են դրա մասին այսինքն ովքեր որ հենց իրենց անձնական փորձի փորձառությունից փորձից ելնել այսինքն ովքեր անցել են ակսորի ճանապարը ֆիզիկապես հա այդպես այո ֆիզիկապես եւ դա հետո վերապրել են գրականությամբ ոչ թե ուղակի գրել են դրա մասին գրականություն, որով հետև ասենք նույն վաթունական թվականներին կային մարդիկ, որոնք որ երևակայությամբ գրում էին ակսորներ, ակսորի մասին։ Բայց խոսքը ըստիս այդ գրականության մասին չի, այլ նրա մասին, որ վերադարձող է, ինքը գրականությունը իբրև ճանապարհ է ընտրում վերապրելու ակսորը, վերապրել է երկու իմաստով, թե ֆիզիկապես 
շարունակել կարողանալու նոր իրականության մեջ ու նաև գրականության ճանապարով ելք գտնել դեպի այդ նոր այդ իրականությունը այն իրականությունը որից ինքը զրկված է եղել ինչ որ մի ժամանակ դրա համար ասացի որ ստեղ խորապես կա նաև ժառանգելու հարց այդ տարածքը որը իրենն էր ծանոթ էր եւ իր սեփականն էր կորցնելու ու վերագտնելու նորից վերանվաճելու հարց կա մեկ սա վերապրելը ուղակի այս իմաստով եւ վերապրելը ուրիշ իմաստով որ հետ վերադարձ էր տեղի ունենում դեպի ակսորական կյանք եւ ակսորական կյանքը մտածվում էր որպես ակսորական կյանք այսինքն ոչ թե պարս կարոտ ակսորական կյանքի հանդեպ որտեվ ամեն դեպքում իրենց կյանքի մի մասն է անցել չէ ասենք մարդիկ 10 15-20 նայած որ հեղինակ է այս դեպքում ինչքան է ապրել է ակսորում ամեն դեպքում ասենք այդ իրենց ապրած կյանքը նորից գրականության վերապրելու հարց կա գրականության մեջ նորից դա վերակերտելու հարց կա ուրեմն վերապրում է երկու իմաստով այս դեպքում լավ մի կողմից կրել նոր իրականությունը նվաճել են նոր իրականությունը որը իրենցն էր եւ որից իրենք զրկվել էին գրականությամբ սա շատ կարևոր է եւ մյուսը այն անցյալ նորից վերապրել հիշողությամբ որը որ թողել են արդեն տայգաներում այս դեպքում իսկ ինչ հայաբերում է այն հեղինակներին որոնք ներքին ակսորի մեջ էին ոչ ֆիզիկապես խորհրդային ժամանակներում Գիտեք դա մի քիչ ավելի ուշ երևույթ է ըստիս եւ դա արդեն մի գուցե 70 80-ականների հա արդեն դա ավելի ուշ երևույթ է որտեվ 70 գիտենք որ համենայն դեպս Ստալինի մահվանից հետո եւ 60-ական թվականներից հետո այլևս մասշտաբային ձերբակալություններ քաղաքական պատճառներով ամենայն դեպս ճունենք եւ նաեւ ճունենք այդ մեծ ծավալի բաներ այդ պարտադրված աշխատանքի կամ արտակսելու փաստերը շատ մեծ չեն բայց 70-ական հենց 60-ականների կեսերի 70-80-ականների երևույթ է նաեւ այդ այլախոհները քաղբատարկյալները եւ ինչ որ իմաստով նաեւ մարգինալացված գրականությունը կամ մարգինալացված հերինակները ըստ իսա մի քիչ ուրիշ իրողություն է ըստ իսա մի քիչ ուրիշ իրողություն է որքան էլ որ կարող ենք ինչ որ հպման կետեր գտնել այս փորձառության հետ ըստ իսա մեկ ուրիշ փորձառություն է ավելի շուտ քաղաքական էլի որտե միուսնել էր քաղաքական ստեղ արդեն գործ կարող ենք ունենալ եթե այդ ազոտություններ կարվեն այդ մասին մեր բանտային փորձառության մասին որը նույնպես շատ հետաքրքիր իրողություն է եւ որը էլի որքան որ ես եմ հետևել մեզանում լուրջ ուսումնասիրված չի ասենք լուրջ ուսումնասիրված չի նալբանդյանը բանտում լուրջ ուսումնասիրված չի տերանի բաները այդ տարագրումները եւ նաեւ քաղաքական այդ խնդիրները լուրջ ուսումնասիրված չի տերանը ասենք մեզանում հիմնականում ներկայացված է ներկայացվում է որպես դեն սենտիմենտալ հուզական հեղինակ բայց մռանում ենք իր կյանքի եւ իր գործունեության քաղաքական կողմը եւ քաղաքական գործիչ լինելը ու այս վերջերս ինձ ցնցել էր ուղակի երբ որ իր բանաստեղծություններից մեկն էի վեր հիշում մի տող որտեղ շատ նոր տարբերակում էր դնում հիշում եք այդ երկիրն այլ իր շարքում էր հավանաբար որտեղ հայաստանին դիմելով ասում է գերված էս դու ոչ ստրուկ տարբերակում է դրվում գերվածության եւ ստրկության այդ կարծեմ մի մի խառնեք մեզ վայրի արջի ցեղերին այդ բանաստեղծ ցան մեջ էր չէ եթե եթե չեմ սխալվում եթե չեմ սխալվում բայց ասենք տողը ուղակի որ գերված ենք մենք ոչ ստրուկ եւ ստեղ արմատական իստմա տարբերության հարց էր դնում գերված ենք մենք ոչ ստրուկ գերված մի արծիվ մնացած մասը սուզեցի շարունակել որտեղ որտեղ խոսք ընդամենը նրա մասին էր որ ասենք ամբողջ պոտենցիալը եթե շատ պարզունակացնում ամբողջ պոտենցիալը բացված չի մեր կյանքի եւ փորձառության ուրեմն 70-80-ականներին է ես ավելի շուտ կդի կեի էս էս կոնտեքստում այսինքն բանտային փորձառության մեջ կոնտեքստում որը էլի էլի շատ շատ հետաքրքիր է էլի շատ հետաքրքիր է եթե պատմության մեջ նայենք էլի ունենք չէ արշակին բանտարկեցին անհուշ բերթում բայց ընդեղ ինչ որ բաներ էր տեղի ունենում պատմավեպերում հեղինակները փորձում ինչ որ կերպ ասենք երևակայել այդ պատմական անցյալը թե ասենք այդ թակավորը ինչ կարող էր ապրել բանտում բայց դրա կողքին ունենք ժամանակակից փորձառություն որը կարելի է ուսումնասիրել հենց այդ կտրվածքով ես անկեղծորեն չգիտեմ ինչ ունենք խորհրդահայ իրականության մեջ գիտեմ այլախոհության մասին բայց հենց գրականության մեջ դրսևորման առումով շատ չեմ հետաքրքրվել բայց չեմ հետազոտել բայց ըստի շատ հետաքրքիր մաս է 
Սենք կալի ասել, որ եթե ճիշտ ու սումնասիրենք, եթե ճիշտ հետևեինք այն ինչ տեղի է ունեցել, գուծ է ալի լավ ճանա չեինք ինքներս մեզ, հասկանայինք մեր ընքնությունը, ճիշտ ոգտագործ է ինք մեր պոտենցիալը Մասնագետների հետազոտողների հարցեն մի քիչ այլ է, հետազոտողի հարցը այն չի միայն, որ դա ոգտագործվի ամպայման ներկայում ու տիլիտար նպատակներով իր հետազոտության արդյունքները, իր համար շատ կարևոր է, հետազոտողի համար շատ կարևոր է, ճանաչել են կյանքը, որի մեջ ապրում է Շատ լավ, շատ կարևոր է մեզ համար ծանկացած հետազոտություն կապել մեր որերի հետ, այսօրվա հետ, կապել նույնիս գրականությունը, այսօր մենք ունենք ժամանակակից գրականություն, ակսորի գրականությունը որքանով է առնչվու� գոն է անկախության շրջանից, որ պայմանական որեն ասմ ենք անկախության շրջանի, երորդ հանրապետության գրականության մեջ, այդ հարցա ակտուալ չի եղել, եթե ես խոսեցին նրանից, որ թե ինչպես էր իմ հետա� դա իսկապես ներքին ակսորի գրականություններ։ Կա նման մի հասկացություն, երբ որ ես հետ ազոտում է, ետ ներքին սպյորկացումն է։ Շատ լավ եմ հիշում, երբ որ այդ երկու ազարական թվականներին ընկերներից սմեկի հետ, հարություն կյուրջանի հետ էր, եթե չեմ սխալում գրականագետ, խոսում էինք, երևանում էր և խոսում էինք, ես պործում է իրեն բացատրել, � Հառությունը ինձ ասեց ես հասկացությունը, որ կա նման բան ներքին սպյուրկացում, հետո իհարկե կարթացի դրա մասին, այո, կա ես փորձարությունը ներքին սպյուրկացում, կամ ներքին ակսոր, որ կաղոթանալ բար Ինքը թկեզ ակսորում ես։ Ինքը թկեզ հանում ես այդ կյանքիս, կամ ինքը թկեզ ակսորում ես։ Բայց եթե իմ փորձարությանը նայեմ, իմ դեպքում շատ կարևոր է եղել նաև վերադարձը դեպի էդ իրականություն, � Արդյոք ես պիտի հանձնեմ այդ ամբողջ իրականությունը առանց որև է բան անելու, այդ նշանակում են այվ ինքս հանձնվ եմ։ Եվ իմ համար շատ լորջ հարց է եղել դա չանել։ Եթե նայում ենք երկու հազար � Ու շատ լավ գիտենք, որ գրողների, ժամանակակից գրողների ահագին մաս ներգրավաց էին հենց կաղաքացիական շարժումներում և շատ ակտիվ էին, հիմա սա կարող ենք դիտարկել ես կոնտեկստում, թե չենք կարող դիտարկել, � տարիների ընթացքում, ինչ է վեղափոխությունը, կարել է եստպես ասել։ Գիտեք, տենց կարող ենք ընթանրացնել, կարող ենք տենց ընթանրացնել, մի մաս ուղակի հերացան Հայաստանից, իմ շատ լավ բարեկամ վահագն Հայաստանի հետ ներքին կապը պահել էր և անընթատ այսքն է թերավորության մեջ գրում էր ես չի խնդիրը։ Հիմա գրողները իրենք ոնց են, որինակ ինձ համար սա շատ լուրջ հարց է այլևս հետ հեղափոխական իրականության մեջ, որով հետև 
Եթե քաղաքացիական շարժումներով փորձ էր արվում կամ ջանք էր գործադրվում, փոխել է տիրականությունը հենց ռեալ, հա, այսինքն քաղաքական առումով։ Ինչպես է դրան արձագանքելու, այսպես ասած հետ հեղափոխական իրադրության մեջ գրականությունը։ Գրականությունը ինքը գիտակցելու է իր ավանդույթը, գրականության ավանդույթը։ Եվ ժառանգելու է այդ ավանդույթը թե ոչ, այս ինձ համար շատ լուրջ խնդիր է, որովհետեր եթե երկու ազարականներին, տասականներին, երբեմ են ես ասենք կարող էի մտացել, ասենք կոպիտ եթե ասեմ, ասենք մեր գրականությունը մինքի շատ է մեկուսացած աշխարից, բայց ես գիտեի, որ դա ունի իր ռյալ հիմքերը, կաղաքական պայմաններն է, պայմաններն է և նաև տնտեսական պայմաններն է, որ ստեղծում է ինտենց Սրան։ Տեսեք, ինչու ես այնց համար հետաքրքիր, որտև ասենք նույն վացունականերին մասին երբ որ խոսում ենք, վացունականերին նաև կաղաքական նախաձերնություն է եղել այդ գրականության հնարավորություն տալ ստեղցվելու այսինքն այդ վերադարձի ապսորները գրելու, փորձարությունը կարջ է տեվելի հարկե մի հինք տարի, բայց ամեն դեպքում դա կաղաքական նախաձերնությունն է եղել և նաև պայմաներ ու նարավորություններ են ստեղցվել ինչ-որ իմաստով դրա համար։ Ես դրա համար եմ ասում, թե ասենք ինձ համար մեծ հարց է, տեսնել արդյոք ոնց է գնում այս ամբողջ է։ Եվ արդյոք այո այդ վերա, վերա արժևորումը կամ վերա գնահատումը մեր կյանքի, ու եվ այդ իմաստով նաև գրական ավանդույթը ժառանգելու հարցերը արդյոք դառնալու են օրախնդի ժամանակակից գրողների համար, թե ոչ Ես առայժմ մեծ տենց տենդենց չեմ տեսնում այդ ողությամ, գոնը վերջին մեկ ու կես երկու տարվա ընթացքում, ինչ-որ պասրել եմ հետևել։ Պաստորին այդ ակսորը դեր լի արժեք չի եղել, որպիսի դրս է որվի գրականության մեջ, հա։ Գիտեք, ես կարող է մտացել, որ կարող է ուրիշ փորձարություն է, բացարձակ նոր փորձարություն, որին պիտի պատրաս լինենք անչ մենք ունենք շատ սամանապակ ժամանակ, կաղող ենք շատ կարջ բացատրել, ասել, թե ինչու հենց այսոր շրջանարվեց ակսորի գրականություն, այս հասկացությունը և արդյոք նախկինում հետազոտությունների ու շադրությունից վրիպել է � Չէ, այս այս հարցը 67-ական ու ծունական թվականերից սկսած պյուրկահայ տեսաբանությունը արդեն ունի ես հասկացությունը։ Սպյուրկահայ է չէ։ Եվ գործացում եմ։ Մեզ անում, մեզ անում, այո։ Մեզ անում, խորդահա� Չեր ձևակերվում որպես ակսորի կամ ակսորական գրականություն, որ կան էլ, որ իմ գրականագետ ընկերներից ոմանք, ասում էին բամ ենք գիտեինք, որ ակսորական գրականություն, ոչ թե սպյուրքի գրականությանն է վերաբերվում, այլ գիտական և հետազոտական շրջանակներում, ինձ մոտ ասացի ուղակի դա կավված էր կոնքրետ նախագծի հետա վաչ է Սարկսյանի ակեղդամա վեպի Հայաստանում հրատարակության նախագիցներ։ Եվ դրա շրջանակներում էր, որ ես ես արդին առնչվել է։ Շնորակալություն սիրանուշ, ինձ հուշում են, որ մեր հաղորդում արդեն ավարդվում է ու թերևս ես կուզեի ամպոպելով մեր զրույցը վերշնական մի եզրահանգման գանք, որ արդյոք այսօր մենք, եթե հետազոտում ենք ակսորի Այո, ինձ թվում է, որ սա շատ խորքային հարց է, ոչ թե միայն ակսորը, այլ այս տնազրկություն, հողազրկություն, 
եթե ավելի խորացնեմ ծնող ազրկություն, որը որպությունն է եւ այլն, այս շատ խորը հարց է մեզ անում, որովհետեւ մեր պատմական իրականությունը եւ վերամբոշ պատմությունը կարծես սրանից օտարված չի, մեր պատմական փորձառությունը սա է։ Ուսա կարոտ է լրջագույն հետազոտության։ Շատ լավ շնորհակալություն զրույցակից հս գրականագետ բանած իրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Սիրանուշ Դվոյաններ, զրույցը Վարեց Նազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։ Thank you.